Hi friends, welcome back to Because. In this video, we will talk about the last topic of Unify AAM topic, Dropout. So, this is one of the regularization techniques. So, what do you use in the previous video? What do you use to do? You can use overfitting. What do you use to do? What do you use to do? Overfitting is not the model performance. The training data is not the same as the testing data. So, what do you do? So, what do you do? Drop out. So, what do you do? Drop out. So, here on the left side, there is a standard neural network. There is a layer and an output layer. What do you do? I use the first neural network. What is the possibility? This neural network has a small training data. It has a small nuance. It has a small noise. It can adjust it over time. So, what do I do? It is random. It is a random iteration. It is a neural network. It is a random layer. Random aga, orang sila neuron so off panna pohre, itu ada bishio. So, ipa first layer lebi erkin barang la. Example lagi first layer la, illa on erkin aja panang. So, na first train train panam bodo, second layer. Ida second layer na cuci itu ambri, na ida la, mottu orang la neuron erku, mottu naal neuron erku. Ida la or fifty percent. So, p equal to point five, p na or parameter erku, p na iya orang number of neurons, ande na off panno. 0.5 is 50%. Then we can do it randomly. Then we can do it with this neuron. Next, this is my next layer. What we do in the next layer is 75%. So, P equal to 0.75. Then we can do it with 4. So, we can do it with 1, 2, 3. So, this is one iteration. That is one forward pass. What is the forward pass? What is the backward propagation algorithm? What is the forward pass? What is the next forward pass? What is the next forward pass? Where a random set of neurons are off. That's it. On off. Drop. What is the drop? One layer of neurons is dropped. What is drop? One layer of drop. One layer of drop. One layer of drop. One layer of drop. So, this is a sample diagram network after drop out. So, in the first layer, this is the drop. In the second layer, this is the drop. In the third layer, this is the drop. Generally, in the output layer, we will drop. That's it. Friends, key point drop out. If you look at the key points, you will be able to do the exam. Dropout is a regularization technique in machine learning used to reduce overfitting by preventing complex co-adaptations on training data. What do I mean? If you have a training data, you can prevent the model fit very well. Then, dropout randomly turns off a fraction of neurons in the neural network during training. What is the most important thing? We can do anything in testing. If we do drop out, we will do drop out in training. We will do drop out in testing. We will do drop out in testing. Next, drop out is a simple and effective technique that can improve the performance of deep learning model without requiring extensive hyperparameter tuning. So, additional level of hyperparameter tuning is not available. So, generally, what type of neural network can you use? Convolutional neural network, recurrent neural network, etc. Then, I told you that the P parameter is the dropout rate. So, dropout rate is a hyperparameter that controls fraction of neurons that are randomly dropped out during training. 0.59 is 50%. So, 50% at each layer will be dropped. Then, Dropout can be applied at different layers. Here we can apply it. Generally, activation function can apply it. Then, we can apply it to the regularization techniques. We can also apply it to the early stopping. We can apply it to the early stopping. But, if you look at the drawback, it can increase the training time of a model. If we drop one time, we can apply it to the model. If we train the model to the network structure, we can apply it to the model. The pi spark is parallelized by the pi spark. Then applications are used in the same way. So image classification, speech recognition, we use the same way. So if you do the implementation of the TensorFlow pi torch, we can use the same way. Then there is a small example. So if you are learning the example, you can use the same way in the exam. In the example, there are three layers of the network. Input layer with 100 neurons, hidden layer with 50 neurons, output layer with 10 neurons. There are three layers of input layer, hidden layer, output layer. What do I do? I apply a dropout of rate of 0.5. So 0.5 is now during training. The dropout layer randomly drops out 50% of the neurons in the hidden layer. So, hidden layer layer is neurons that is drop. So, generally, we apply the output layer in the input layer. Generally, 
hidden layers la mattum da apply pannu okay this means that on each forward pass a different set of neurons idu mukkiyamana vishayam or or iteration in vera set of neurons maybe adhe set kuda pick aagala ana random ah dhan pick aagudhu so different set of neurons will be dropped out so pandranaana enna advantage appadina overfitting namakku prevent aadha adha main ana advantage for example ku first forward pass la neuron 1 5 10 15 20 idala chumma random ah eluthirukanga adha drop pannona next pass la 2 6 11 16 20 indha mari vera or set drop aagum indha mari or or pass kum nadakum then இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல பார்த்த ட்ராப் அவுட் லேயர் டஸ் நாட் ட்ராப் அவுட் எனி நியூரான்ஸ் ड्यूरिंग இன்ஃபரன்ஸ் தட் இஸ் டெஸ்டிங் டைம்ல இன்ஃபரன்ஸ் டைம்ல இதையும் நம்ம ட்ராப் பண்ண மாட்டோம் ஏன் பண்ண மாட்டோம் because we want the full power of the network to be used for making accurate predictions so different different ana drop பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிருந்தானும் எனக்கு ரிசல்ட் டைம்ல எனக்கு வந்து ফুল 퍼ஃபார்மன்ஸ் தேவை so அதனால நான் ரிசல்ட் இன்ஃபரன்ஸ் டைம்ல இதையும் ட்ராப் அவுட் பண்ண மாட்டேன் then advantages of drop out pathina improved generalization so overfitting korachale generalization improved aido simplicity so nama l1 l2 pandradoda idu konjam simple a irukum regularization technique le ena hyperparameter tuning theva illa then computationally efficient then reduces co adaptations co adaptation na enna na oru neuron um innu neuron um dependent a irukiradha korakku adukapra special a idukku endha additional data um theva padadhu then adhe mari drawbacks irukku so drawbacks first paathina increased training time reduced learning rate so learning rate undu learning process undu slow aaradhukana vaippu irukku adukapra sila time instability nadakkum vaippu irukku instability eppa nadakkum appadina drop out rate undu romba high ana 0.8 0.9 vekkirana appo ya network stable a illama poga vaippu irukku adukapra it cannot be used with all types of networks appadina enna இப்ப இது என்னோட ஒரு நெட்ஒர்க் வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு இன்புட் நியூரான் இருக்கு இங்க ரெண்டே ரெண்டு இல்ல மூணே மூணு நியூரான் இருக்கு இப்ப மூணே மூணு நியூரான் இருக்கும் போது நான் இதுல ரெண்டு டிராப் பண்ணிட்டேன்னா என் நெட்ஒர்க்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல இருக்காரு சோ டிராப் அவுட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரல் நெட்ஒர்க் பர்டிகுலர்லி தோஸ் வித் ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் நியூரான்ஸ் ஆர் வித் ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் சோ எதுல வந்து எக்கச்சக்க லேயர் இருக்கோ அங்கதான் இது நமக்கு யூஸ் ஆகும் சின்ன சின்ன நெட்ஒர்க்ஸ்ல சின்ன சின்ன நியூரான்ஸ் இருக்கிற நெட்ஒர்க்ல இது வந்து நமக்கு பெரிய லெவல்ல யூஸ் ஆகுது ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த் யூனிட் ஸோ ஏஎம்எல்லோட ஃபிஃப்த் யூனிட் முடிஞ்சிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ பிடிச்சிருந்த ஒரே ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இதோ நீங்க ஷேர் பண்ணலன்னா ஷேர் பண்ணிடுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் த